Мессия is calling out to us. Мы видим, что Мессия призывает нас. And he wants us to all have all of us have our mouth be like a sharp sword. Он хочет, чтобы уста каждого из нас были как острый меч. Look at what he says in verse three. И вот что он говорит в третьем стихе. He says, and he has said to me, "You are my servant, O Israel, in whom I will be glorified." Сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. So who is the servant? Поэтому кто этот слуга? On the one hand, the servant is Israel. С одной стороны, слуга это Израиль. On the other hand, the servant is the prophet. С другой стороны, слуга это пророк. On the other hand, the servant is Messiah. Или же Мессия. You know who else the servant is? И знаете, кто еще является этот слуга? We are all the servant. Мы все слуги. We are God's servant. Мы слуги Бога. But What is the important thing about being God's servant? И что что для вас самое важное в том, чтобы быть слугой Бога? It has to be the Holy Spirit in us that is speaking. Нас должен быть Дух Святой, который говорит нам это. That's why I talk about here. I say over here, the key is in whom I will be glorified. Это мы говорим в третьем стихе. В ком я прославлюсь? In other words, the common denominator is the Holy Spirit. He is the agent. Общий знаменатель это Дух Святой. See, we have to be spirit-filled and endowed with the spirit of Messiah. Нам нужно быть наполненным духом и духом Мессии. See, we can all be like Jacob. We can be a prince with God. Все мы можем быть как Яков, можем быть как принцем Бога. The important thing is, we need to be, like I say, equipped with God's word and empowered by His Spirit. Что самое важное, мы должны быть наполнены Духом Святым и снаряжены Его Словом. That's the same thing Isaiah was saying in chapter sixty-one-one. Тоже говорит Исаия в шестьдесят первой главе первом стихе. Where he says, "The Spirit of the Lord God is upon me." Когда говорит, что Дух Господень на мне. The same thing we see in Zechariah. Или тоже в Захарии четыре шесть. Says not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Не воинством и силой, но духом моим говорит Господь. So time after time after time in Scripture we see the same thing that God is saying. It is by my spirit that He speaks. Поэтому раз за разом, раз за разом Бог говорит, что я духом своим говорю. And so. He says here in in verse five. И в пятом стихе он говорит. And now the Lord says, who formed me from the womb to be His servant to bring Jacob back to Him. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова. God has formed all of us to be His servant. Бог всех нас создал своими слугами. Because he wants us to bring Jacob back to him. Потому что он хочет возвратить Иаков к себе. He wants us to bring his people back to him. Он хочет возвратить нас свой народ к себе. It's not going to be empty words that we say that's going to bring his people back. И что не пустыми словами, которыми мы будем говорить, и возвратят его народ. It's going to be the words of Messiah, the words of the Holy Spirit. Это будут слова Мессии, слова Духа. And that's why he says here. He says, "So Israel continues, so that Israel is gathered to him. For I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength." Потом он говорит в пятом стихе, чтобы Израиль собрался к нему. Я почтён в очах Господа, и Бог мой, сила моя. He says in verse six. В шестом стихе. Indeed, he says, "Is it too small a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Israel and restore the preserved ones of Israel?" Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля. In other words, is it just a little matter to bring God's people back to Him? Разве это малое дело, незначительно возвратить народ Бога к Нему? No, it's not a little thing. It's a big thing to Him. Нет, это для Него просто огромное дело. But not only the Jewish people, but even the Gentiles. Not only the Jewish people, but even the Gentiles. 
That's why he says, I will also give you as a light to the Gentiles that you should be my salvation to the ends of the earth. Также он говорит, сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. So God's mission is for us to be a light not just to, to the Jewish people, but all the nations of the world. И миссия Бога для нас для того, чтобы быть светом для всех народов мира. And so he says just before verse 8 he says he has chosen you. И перед восьмым стихом он говорит избрал тебя. Do you feel in your heart that God has chosen you? Чувствуете ли вы в своем сердце то, что что Бог избрал вас? When we have that conviction in our heart. Когда у нас есть такая убежденность в сердце. That God has chosen us. Что Бог избрал нас. We can receive the authority that comes from His Word by His Spirit. Тогда мы сможем принять власть, которая приходит от Его Слова с помощью Его Духа. And so, as we feel like this, we continue to pray to Him. Когда мы чувствуем себя так, мы продолжаем молиться. And then finally, He says to us what it says in verse eight. И затем он наконец он нам говорит, что написано в восьмом стихе. Where He says, "Thus says the Lord." In an acceptable time, I have heard you. In the day of salvation, I have helped you. I will preserve you and give you as a covenant to the people. Во время благоприятное я услышал тебя. В день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя, сделать тебя заветом народа. In other words, there is going to come a time where each of you are going to pray, and a certain day is going to come. God's going to answer you. With a special message. То есть придет время, когда вы будете молиться, и потом Бог особенным образом ответит вам. So sometimes you may think God's not hearing my prayers. Иногда вы чувствуете, что Бог не слышит мои молитвы. And you wonder, Oh Lord, when are you going to hear me? И вы спрашиваете, так когда что меня услышишь? So he says, In acceptable time, I have heard you. Во время благоприятное я услышал тебя. And then he's going to speak something to you. И затем он скажет тебе что-то. That's why he says, "I will preserve you." In other words, I'm going to keep you. Я тебя спасу, я тебя сохраню. See, we are like salt to God. И мы как соль для Бога. What happens when you put salt on meat? Что происходит, когда вы солите мясо? It preserves it. Сохраняет его. So all the time that we are praying, всякий раз, когда мы молимся, God is preserving us like salt. Бог сохраняет нас как соль. Because there's going to come an acceptable time, a special time where the word's going to have power. Поскольку придет особенно особенное время, благоприятное время, когда его слова будут иметь силу. It's like during the Shabbat service. Как на шабатное служение. There were some people that came up for prayer. Некоторые люди пришли для молитвы. And the word that we spoke to them was like a sharp sword that ministered to their heart. И те слова, которые мы сказали им, было были как острый меч, что служило для их сердец. Because it was God's acceptable time for them. Поскольку это было время благоприятное для них, Божье время, время. So look what he says in verse nine. И затем девятом стихе. That you may say to the prisoners, go forth. Чтобы сказали узникам, выходите. To those who are in darkness, show yourselves. И тем, которые во тьме, покажитесь. Придет особенное время, когда вы скажете слово, и это освободит людей. И, возможно, если была тьма, теперь они не увидят свет. Потому что ваши слова будут нести истину. I love what he says in verse ten. Потом мне нравится, что говорится в десятом стихе. They neither hunger nor thirst, nor neither heat nor sun shall strike them, for he who has mercy on them will lead them. Не будут терпеть голода, жажды, не поразит их зноя солнца, ибо милующий их будет вести. It was interesting during the service. In my spirit, I saw the rain coming down from heaven. Интересно, во время служения я в своем духе видел, как спускает, как падает дождь. И Бог говорит, что это потоки милости. 
Just like the scripture says here, for he who has mercy on them will lead them. Как здесь by... Писание говорит, милующий их будет вести и приведет к источникам вод. And even by the springs of water he will guide them. Приведет их к источникам вод. Look in verse 11. Затем 11 стих. I will make each of my mountains a road and my highways shall be elevated. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. In other words, no matter what the path is, независимо от того, какой путь, there may be some obstacles in the road, а, возможно, могут быть какие-то препятствия на дороге. But the Lord, who is my shepherd, he will be the one that makes a way of salvation. И Господь, который мой пастор, он, он подготовит спасение. So that's why he says in verse 13, Sing, O heavens, be joyful, O earth. Break out in singing, O mountains. Говорит в 13 стихе, радуйтесь небеса, веселись земля, восклицайте горы. And he says, the Lord will comfort his people and will have mercy on the afflicted. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Look what it says in verse 14, though. И затем, что говорится в 14 стихе. But Zion says. А Сион говорил. How many times do the people always say, "Ah, but"? Как как часто бывают люди говорят, "А, но, но". In other words, God says, "I have a promise." То есть Бог говорит, "У меня есть обетование". The people say, "But, but, 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 but." А люди говорят, "Но, но, 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 но есть проблема". People always seem to be saying, "Ah, but there's a problem." Такое ощущение люди всегда говорят, "Но". Есть проблема. Because the people have doubt. Так как у людей есть сомнения. And they have fear in their heart. И страхи в сердце. They keep their mind thinking of the past. И они постоянно думают о прошлом. Because the past reminds them that up oh, there's a problem. Так как прошлое напоминает об этой проблеме. So God has something to say here. И Бог говорит. It says in verse 14. <coughs> But Zion said, "The Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me." А Сион говорил: "Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня." That's like I was saying on Shabbat. There are some people, the stragglers, that are behind, that feel like God has left them behind. То есть иногда, как я говорю на Шабате, что люди борются, и они где-то сзади находятся, и они думают, что Бог их оставляет. So we need to remind those people that think that God left them behind that no, He's not forsaken them. Нужно напомнить, напоминать им, что даже если они думают так, что Бог их оставил, такого не было. Just like it says in verse 15. Также говорится в 15 стихе. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Woman can't forget her children. Люди могут забыть, женщины могут забыть своих детей. God says the same thing. He says, surely they may forget, yet I will not forget you. И Бог говорит тоже, да, может, она забыт, но я не забуду. Like in verse 16, he says, I have inscribed you on the palm of my hands, and your walls will continually be before me. И в шестнадцатом стихе, начертал тебя на дланях моих стены твои всегда предо мною. In other words, you may feel Overwhelmed that God is taking too long. Возможно, ты чувствуешь себя побежденным, что Бог медлит очень долго. See, sometimes the process of of restoration and recovery is difficult. И знаете, что иногда процесс восстановления и исцеления очень долгий. It's like we walk along the streets and we see some buildings that need to be repaired. Как мы идем по улице и видим, что некоторые здания нужно реставрировать. Разве можете вы разрушить здание за один день? То есть разрушите вы здание за один день. Можете ли вы восстановить его за один день? To bring down the building, and it takes a process to build up the building. Нужно нужен процесс пройти разрушение здания, а потом его восстановление. So God says, look in verse nineteen. В девятнадцатом стихе. 
for your waste and your desolate places and the land of your destruction will even now be too small for the inhabitants and those who are swallowed who swallowed you up will be far away Ибо развалины твои, пустыни твои, разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, поглощавшие тебя удаляться от тебя. See, God says in verse 21, Then you will say in your heart, Who has begotten these things for me, since I have lost my children and am desolate, a captive and wandering to and fro, and who has brought these things up? И ты скажешь в сердце твоем, кто меня родил их, я была бездетна, бесплодна, отведена в плен и удалена, кто же возрастил их? In other words, no matter what the situation, it's not too difficult for God. Because he has a promise in verse 22. Thus says the Lord God, Behold, I will lift my hand in an oath to the nations and set up my standard for the people. Вот я подниму руку мою к народам, выставлю знамя мое племенам, He says, they shall bring forth your sons in their arms, and your daughters shall be carried on their shoulders. Even kings shall be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. И принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. So even, even, even kings, there will be, there will be people that God uses to carry out his purpose. И даже цари даже будут те люди, которых Бог будет использовать для своих целей. So he dramatizes the point. Затем драматизация. And he says, and they shall bow down to you with their faces to the earth and lick up the dust of your feet. И лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. Then you will know that I am the Lord For they shall not be ashamed to wait for me. И узнаю, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. In other words, while God is in the process of of rebuilding, и когда Бог делает процесс восстановления, He is going to work through processes and He is going to use people. Он пройдет через эти процессы и он будет использовать людей. And his promises that his people will not be ashamed. И его обетования о том, что его люди не постыдятся. That's why he says they will not be ashamed who wait for me. И он говорит, что не постыдятся те, которые надеются на меня. So the process takes a long time, but as long as we are patient in the process, we will not be shamed. Поэтому, хотя процесс долгое время занимает, но если мы, не будь, если мы будем терпеливы, то мы не постыдимся. Like 25, И, в 25 стихе Бог утешение дает. И пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. For I will contend with him who contends with you, and I will save your children. Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих я спасу. So what does it mean? I will contend with those who contend with you. Что это значит? Буду состязаться с твоими противниками. In other words, God is going to deal with those that are harsh and maybe oppressive. Бог будет разбираться с теми, кто жесток и тот, кто притесняет других. As much as sometimes people are hard on us, God is going to be hard on them. Так как иногда люди бывают жестокие с нами, Бог будет жесток с ними. That's what it means that He takes vengeance on the enemy. Вот что значит, когда Он мстит врагу. And that's what it means that He brings redemption. И это также Он также дает нам утешение, искупление. He says in verse 26. Вот в шестом стихе Он говорит. I will feed those who oppress you with their own flesh, and they shall be drunk with their own blood as with sweet wine. И теснители твоих накормлю собственной плотью, они будут упоены своей кровью. Why? Почему? So all flesh will know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the Mighty One of Jacob. 
чтобы узнала всякая плоть, что я Господь Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Иаковлев. We're getting very, very close to seeing Messiah's redemption. И теперь мы очень, очень близко подходим к искуплению Мессии. It's like the boat on the Black Sea is coming closer and closer. Лодка на Черном море все ближе и ближе подплывает. And the word is getting clearer and clearer. И слова становятся все яснее и яснее. Because as he gets closer and closer, the word gets clearer. Потому что когда он все ближе подплывает, то, конечно, будет все ясно. Just as sometimes we pray, and we begin to get a feeling, God begins to give us clues. Иногда, когда мы молимся, и у нас такое ощущение складывается, что Бог дает нам ответы, ключи. And the more we pray, чем больше мы молимся, the clearer the picture gets. Тем яснее картина становится. Because as our eyes are on the Lord, it's like we see Him coming on the sea. Closer and closer. We hear the word clearer and clearer. The wave, the wave is coming closer and closer. So God wants to continue to encourage us. He wants us to continue to press in. Он хочет, мы продолжали идти. Because even though it seems like salvation is far away, it's coming closer. И хотя даже кажется, что спасение далеко, оно приближается. And the thing that we've been praying for. И то, о чем мы молились. It's going to come. Это подойдет, будет ближе. But even though it seemed far away. И хотя это было далеко. It keeps coming closer and closer and closer. Оно будет все ближе, ближе, ближе. So now God wants to comfort us. Поэтому сейчас Бог хочет утешить нас. So now he he compares us or he compares the situation to to somebody who makes you feel abandoned. Поэтому теперь он сравнивает эту ситуацию с человеком, который оставлен. So he says in chapter 50. 50-й главе он говорит. Thus says the Lord. Так говорит Господь. Where is the certificate of your mother's divorce, whom I have put away, or which of my creditors is whom I have sold you? Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? In other words, where is the proof that God has forsaken you? То есть где доказательство того, что Бог забыл вас? It's just like sometimes we feel. That God has forsaken us because He doesn't answer us quickly. Так как иногда мы чувствуем себя оставленными из-за того, что Он быстро нам не отвечает. So now God's going to say, "Okay, where's the proof that I have forsaken you?" И теперь Бог спрашивает, где доказательство того, что я оставил вас? So now God brings up some proof. И вот доказательство Бог дает. He continues in verse one, "For your iniquities have so." Have sold yourselves, and your transgressions, your mother has been put away. Вот вы проданы за грехи, грехи ваши и за преступления ваши отпущена мать ваша. In other words, it was sin that kept God's deliverance away. То есть грех удерживал искупление Бога. And 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 what was the sin? Что это за грех? That's why he says when. Why, when I came, was there no man? Why, when I called, was there no one to answer? Почему, когда я приходил, никого не было? Когда я звал, никто не отвечал. He says, "Or have I no power to deliver?" Разве рука моя коротка стала, чтобы избавлять? So he says, "Indeed, with my rebuke I dry up the sea, and I make rivers a wilderness. Their fish stink because there is no water, and they die of thirst." Вот причиня моим я сушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. What he is really saying is that God reveals the truth. It was because of unbelief and non-responsiveness and a lack of trust. My notes on the side. I mean. God reveals the truth, but well, 
Mm. Бог являет истину, но у нас есть неверие, и мы не отвечаем Ему. Мы не отвечаем Ему, когда Он нас зовет. Из-за того, что у нас недостаток доверия. Это основная проблема человека. Это не то, что человек его забыл, оставил. He's always calling out to us. Всегда он нас зовет. But we don't believe. Но мы не верим. And so we don't respond back to him. Поэтому мы не отвечаем ему. Because we don't trust him. Из-за недоверия. This is what we need to encourage people that think that God has abandoned him, that God has abandoned them. Также нужно ободрять людей, которые думают, что Бог оставил их. The real issue is God has not abandoned us, but we have abandoned him because we don't have faith, we don't believe. На самом деле, мы оставили его из-за недостатка веры. God has continued and continued to get the people to engage with him. Постоянно Бог продолжает приглашать людей к взаимоотношениям с ним. But they don't respond because they don't believe. И они не реагируют никак из-за неверия. So, it says in verse 4, И в четвертом стихе, The Lord God has given me the tongue of the learned. Господь Бог дал мне язык мудрых. That I should know how to speak. Чтобы я мог словом подкреплять. Say a word in season to him who is weary, he awakens me morning by morning, he awakens my ear. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. The rabbis think that this is talking about Isaiah. Равина думает, что это говорится об Исаии. That Isaiah wakes up every morning and prays. Исаия пробуждается каждое утро, молится. And so, even one of the rabbis, Radak, says, perhaps Isaiah suffered humiliation, although we do not find any evidence in Scripture. Как Ирдак говорит, возможно, Исаия был смирен, но мы не находим доказательств этому в Писании. The rabbis continue to not understand the Scripture. Рабины все еще не понимают Писание. But you can put yourself in Isaiah's shoes. Сами оденьте ботинки Исаи. Because God wakes you up morning by morning. Бог вас пробуждает утро за утром. If you seek Him in prayer every morning, если вы ищете Его молитвы каждое утро, He will open up your ear and He will speak things to you. Он откроет ваше ухо и будет говорить к вам. So. Here we see something in verse six. И вот в шестом стихе мы видим. It could be Isaiah. Возможно, это Исаия. But we see it's a picture of Messiah. Также мы видим это образ Мессии. It says, "I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out my beard." Я предал хребет мой бьющим и ланитам и поражающим. I did not hide my face from shame and spitting. I did not hide my face. Oh, uh, yeah, I did not hide my face from, from shame and spitting. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. So he's giving us a picture of what happened to Messiah. Поэтому он дает нам общую картину того, что произошло с Мессией. Now sometimes we feel like this. Иногда мы также чувствуем себя. Have you ever felt that? Таким образом. That uh, God is is or somebody is whipping you or spitting on you. Чувствовали, что кто-то вас бьет и, и плюет на вас. We feel the same shame as Messiah. Мы чувствуем тот же стыд, что и Мессия. And sometimes we feel like it says in verse seven. Иногда мы чувствуем, как в седьмом стихе. It says, "For the Lord God will help me; therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed." Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. So sometimes we feel. Ashamed. Иногда мы чувствуем стыд. But we have to set our face like a flint. Но все же нам наше лицо должно быть как кремень. And we have to know that there's nothing to be ashamed about. И что нужно знать, нечего стыдиться. Because God will redeem us. Потому что Бог избавит нас. And God will prove His word true. И он докажет, что Его слово истина. So I like what He says in verse eight. Мне нравится восьмой стих. He is near who justifies me. Who will contend with me? Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною? 
In other words, let us stand together. Who is my adversary? Let him come near me. Станем вместе, кто хочет судиться со мною. Пусть подойдет ко мне. Because the Lord will help me. It is he who will who is he who will condemn me. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня. And he gives us a picture here in и verse 9. Вот следующая картина, 9 стихе. So he says, Indeed they will all grow old like a garment, the moth will eat them up. Вот все они как одежда обветшают, моль съест их. In other words, those that keep arguing with us and come against us, their clothes is going to get old like a garment and God's going to chew them up. То есть те, которые спорят с нами, борются с нами, Бог сделает их как ветшающую обветшавшую одежду. So he gives us confidence in он, verse 10. И он дает нам уверенность в 10 стихе. It says, who among you fears the Lord, who obeys the voice of his servant, and who walks in darkness and has no light? Let him trust in the name of the Lord and rely on his God. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. In other words, people are going to come against us and they're going to mock us. То есть, может, люди будут против нас, настроены, будут насмехаться. But as long as we look to the Lord, we will see His reward. И если мы только мы смотрим на Бога, мы увидим Его награду. So chapter 21 gives us more encouragement. И 51. главе больше ободрения, еще больше ободрения. So here he says, "Listen to me, you who follow after righteousness, you who seek the Lord." И дальше он говорит, послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Он хочет, чтобы мы сконцентрировались на Мессии. Он хочет нам напомнить, откуда мы пришли. Взгляните на скалу, из которой вы сечены, в глубину рва, из которой вы извлечены. In other words, we've all come from places where we feel like we've been in a hole or a pit. То есть мы все вышли с того места, где мы чувствовали себя как в яме. But it's the place of humility. Но это место смирения. It's the place of having the fear of the Lord. Место, где есть страх Бога перед Богом. So he says, "Look to Abraham, your father, and to Sarah who bore you, for I called him alone, and I blessed him and increased him." Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его и размножил его. Do you feel like sometimes you're all alone? И чувствуете ли вы себя так, как будто вы одиноки? Do you feel like sometimes you're in a pit of shame? И что вы находитесь в яме стыда? Well, God called Abraham alone also. Бог также призывал Авраама одного. So he doesn't want us to feel hopeless or helpless. Я не хочу, чтобы мы чувствовали безнадежность и беспомощность. Just like he helped Abraham, he's going to help us. Так же, как он помогал Аврааму, он поможет нам. For it says in verse three. И как в третьем стихе говорится. For the Lord will comfort Zion, and He will comfort His waste places. He will make her wilderness like Eden. Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его как рай, как Эдем. Just like previous places in Isaiah, He reminds us that He's going to change things around. Как и в предыдущих главах Исаи главах Исаии он говорит, что все изменит. И сделает пустыню его как Эдем. Место, где было сухо и где была жажда, он это сделает плодоносным. That this is a word for us here today. Я знаю, я знаю, что это слово для нас сегодня здесь. God keeps giving us words that lots of fruit is about to come. Бог продолжает говорить нам слово, что будет множество плода скоро придет. And so even sometimes it feels like we're in the desert. 
И даже God, когда иногда да, мы чувствуем, что как будто мы в пустыне, Бог изольет свой дух на нас. So, even though it seems like we are deaf and can't hear, what? Even though it seems like we're deaf and we can't hear the Lord, а, когда мы чувствуем, мы глухие, не можем слышать Бога. He says in verse four. Он говорит в четвертом стихе. Listen to me, my people, and give ear to me, O my nation. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне. For law will proceed from me, and I will make my justice rest as a light of the peoples. Ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. God wants us to know that his his plan is a settled issue. Бог хочет, чтобы мы знали, его план это уже решенный вопрос. It's not something that that he's made up. It's not uh, a vain imagination. Это не просто какие-то тщетные иллюзии. He has a plan, and he's going to bring it to pass. План у него есть, и он его воплотит. So he says. In verse five. Поэтому он говорит в пятом стихе. My righteousness is near. Правда my salvation моя... has gone forth. Правда моя близка, спасение мое восходит. In other words, the boat is coming on that black sea. То есть лодка приближается на Черном море. And it's a settled issue. Это решенный, уже предрешенный вопрос. Because God sees it as if the boat has already come and brought the answer. Потому что Бог смотрит на это как как лодка уже приплывшая, уже все решено. So He says, "The coastlands will wait upon Me, and on My arm they will trust." Острова будут оповать на меня и надеяться на мышцу мою. So as that boat gets closer and closer. И когда эта лодка приплывает все ближе и ближе, подплывает. And even though it doesn't seem like it's coming in, даже нет, в принципе, нет ощущения еще, что она близко. In God's mind, it's as if it's already come. Но разуме Бога она уже приплыла. And that's the kind of faith He wants us to have. Такую же веру Он хочет от нас. And so He says, "Lift up your eyes to the heavens and look." On the earth beneath, for the heavens will vanish away like smoke; the earth will grow like a garment. And those who dwell in it will die in like manner, but my salvation will be forever. Поднимите глаза ваши к небесам, посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут как дым, и земля обветшает как одежда. И жители также вымут, а мое спасение прибудет вечным, и правда моя не перестанет. And so, what does his word salvation mean? Что значит его спасение? Его слово спасение. On the one hand, it means eternal salvation. С одной стороны, это вечное спасение. But it also means his deliverance. Также это означает его избавление. It means his prosperity, his welfare. Его благосостояние, его процветание. It means the solution that he has for us. И то решение, которое он приготовил для нас. So he says in verse seven. Потом он говорит в седьмом стихе. Listen to me, you who know righteousness, you people, in whose heart is my law. Послушайте меня, знающие правды, народ, у которого в сердце закон мой. He says, "Do not fear the reproach of men, nor be afraid of their insults." Не бойтесь поношения от людей, злословия их не страшитесь. He wants us to know that their reproach against us will only be temporary. То есть поношения от людей это временно. So he says something important in verse nine. И в девятом стихе очень важно говорит. Awake, awake! Put on strength, O arm of the Lord. Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня. Whenever God says something twice, it's because it is a very important word. Всякий раз, когда Бог дважды что-то повторяет, это очень важное слово. We call that a double imperative. Мы называем это повеление, двойное повеление. It means it has a lot of intensity. То есть очень большая интенсивность придается этому. He wants to make sure that we hear the word loud and clear. Он хочет убедиться, что мы четко все услышали. He wants us to know that just like it was he who defeated Egypt and he defeated the serpent. That's what the serpent is a picture of Egypt. И что так же как он поразил Египет и он поразил змея. 
Just like he had the strength to defeat the serpent or the strength to defeat Egypt. He is also going to have the same strength to redeem us today. Whatever the problem is, whatever the power of the enemy, he is going to defeat that enemy. So I love what it says in verse 11. The ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing. И возвратятся избавленные Господом и придут на сеон с пением. Even though you feel like you may have been separated, God says you will be redeemed. Separated from what? Separated from Him. И возможно даже если вы чувствуете себя отделенными отделенными от Него, Он как придет вас на сеон. So He says in verse 12, I, even I, am He who comforts you. И 12 стих. Я, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека? Который умирает. Like И сына человеческого, который тоже что трава. Says, И забываешь Господа Творца своего распростершего небеса. So God says there is no need to worry or have doubt. He says, he says in, in in verse 13, and you have forgot you forgot the Lord your Maker who stretched out the heavens. So it says you have feared continually every day because of the fury of the oppressor. In other words, Because it's been so hard, and the oppressor has been so hard, we've had fear. But God says, "Don't worry. Don't worry." He says, "Where is the, where is the fury of the oppressor?" So he says. In verse 14, the captive exile hastens that he may be loosed, that he should not die in the pit, and his bread should not fail. И в 14 стихе скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. We are not going to die in the pit. Мы не умрем я в яме. And our bread is not going to fail. И мы не будем нуждаться в хлебе. So God says, I, in verse 15, I am the Lord your God who divides the sea, whose waves roar, the Lord of hosts is his name. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь совов имя ему. So as big as the sea may be compared to the bigness of our problem, можно проблему сравнить с морем. God divides the sea. Бог разделяет море. And God divides the problem. И Бог разделяет проблему. Have you heard the phrase divide and conquer? Слышали ли вы фразу разделяй и властвуй? Well, God is the one who divides the problem, Бог... and He is the one that comes with a solution. Вот Бог один тот, который разделяет проблему и дает решение. So He, in verse twenty-two, в двадцать втором стихе, He says, "Therefore, please hear this, you afflicted and drunk, but not with wine." 22. Verse 21. 21. That's the first verse. Итак, это, опеневший, но не от Here is his promise. Вот его обещание. Thus says the Lord your God, the Lord your God, who pleads the cause of his people. He said. Так говорит Господь твой Бог, Господь и Бог твой, отмечающий за свой народ. You see, I have taken out your hand the cup of trembling, the dregs of the cup of my fury. You shall no longer drink it. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их. Says, I will put it into the hand of those who afflict you, who have said to you, lie down that we may walk over you. Подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. 
So even though it feels like the cup you've been drinking or the situation that you've been in. И хотя чувствуете, что ситуация, та, которую вы были, или чашу, которую вы пили. Sometimes you feel like your cup is filled with pain. Что чаша, которую вы пьете, наполнена болью. God said that he is going to pour that cup on those who come against us. И Бог говорит, что он выльет эту чашу на тех, которые против нас. And even though we feel like people have walked over us, или же чувствуем, что люди прошли по нам, we don't have to fear the people no longer going to walk over us. Нам не надо бояться, люди не будут больше ходить по нас, по нам. And now the best is yet to come. И теперь как бы десерт еще впереди. We're going to see the good news. Мы видим благую весть. Amen.